。好，来看看今天小狼再次给大伙带来张飞的速通记录啊！没想到短短的。一个月左右的时间，哎，咱们又出来一位高手啊，把这个《三国战记》风云再起的原版天王难度的记录又刷了一手，呃，正所谓该说不说啊，就是自摸，这个有竞争啊，才会有新成绩嘛，对不对？这个二十一分钟二十四，这个确实是啊，这个快了很多，来自于我们的伟华 O W N。这个视频呢，其实要跟大家伙首讲一下啊。这个首先呢，张飞这个角色，之前我跟大家伙讲过啊，无论是陆逊还是诸葛，对吧？他都存在一个特殊的这个一个一个法，就是说有的呢是上限很高，但是下限很低。张飞呢就是平均，他如果是上下限一起加起来的话呢，综合评分应该是最高的，也最适合人脑。怕死的话呢？啊，当然啊 ，TAS 它的上限呢也并不是特别低啊，不是说不是说攻击一百杠一百，其他人是六十杠一百七啊，不是这样的啊。其实这个总体来讲呢，张飞呢上限也挺高的，只不过他下限也很高，应该是最高的。呃，这里面呢解释过啊，就不多说了啊，毕竟这个游戏呢看到这儿啊，能能更新我狼看到这儿的《三国战记》视频，我说句实在话，也得做了个三百个左右吧，咱不敢多说啊，三百个肯定是有。然后呢，这个，呃，像风云再起呢，虽然说这个做的非常少，但最近呢可以看得出来啊，这个游戏打速通，因为之前啊，咱们玩《三国战记幺幺九》的话，那些大神已经把什么速通啊、呃，贪分啊、秒杀呀，都开发的都已经完事儿了。现在风云呢啊，可以正巧可以开发一手。这个在某种意义上呢，看看他们怎么把这个记录各种刷新，而且呢还有很多的 TAS 做这个支持，所以说呢，这个用用 TAS 做支持的话呢，很多方案啊可以应用在人脑上，只要大神发挥的好，那么最终的记结果呢就会慢慢往上刷。你比如说咱们这个快了十多秒啊，那个快了七八秒，最后哪怕是快一秒钟，它也是好的，对不对？然后还有呢，你像《三国战记幺幺九》，之前跟大伙说，啊、呃，秒十五方案的时候秒十五，秒十六方案的时候秒十五，秒十六方案的时候秒十六。现在呢，人脑已经有秒十七的方案了啊，而且被证实是可行的。只不过秒十七方案的秒十六，现在是只出了一个，呃，有一个地方失误了啊。我之前给大伙解释过啊，讲解过。当然，总体来讲呢，我个人感觉啊，其实秒十四方案的赵云秒十四能成，就已经算是。在单秒计啊，已经可以算得上是这个二线顶尖行列了。秒十五方案能秒十五，就是一线迈入了一线；秒十六方案秒十五，那就是相当于一线再往上一点点啊，一线中。那秒十六方案秒十六的话，那就是一线顶。如果秒十一啊，秒啊，对一线顶或者是 S 级啊，如果是秒十七的话，呃。那是神级啊、呃！目前来讲呢，方案是有啊，就是看谁能刷出来。那如果用 TAS 的话呢，现在秒十八也有啊，这个也是咱们这个直辖区二零三四五六啊啊，包括还有很多人做秒十七也有啊。这要是秒十七的话，就是这么个情况。OK， 这个地方浪费了时间啊，这个运气不太好啊。他跑到这儿的时候被这个叉子扎了一下，这将近浪费了能有个两秒钟的时间啊，很很很讨厌啊这个事儿啊。这个要不然又能再加快一点时间。所以说人脑，你像如果是 TAS 的话，是吧？咱们就可以退回去啊 ，SL 了直接。那人脑的话就很难受，因为前面打得非常的好，结果到这儿呵呵打得不怎么样啊，就这个少了两秒，肯定会很叹息。在这里呢，有的人因为前面打得太好了，也也就不炸了。但如果说有的人玩家，他可能一上来发挥的不好，就重新炸房啊，为了。呃，打得好，那尤其是打到第四关左右、第五关，甚至是最后的时候出现了一个重大的失误，那就真的是难受啊！那你真的是没招，哎，真的是没办法。所以说，想刷出来一个记录啊，真的是挺难的。所以说，游戏人生，咱们大 S L 也算嘛？什么叫大 S L 呢？就是说，我们每一局，比如说每一秒钟存一下，每一秒钟存一下，可以呃脱帅到你呃十五秒钟，甚至是一分。二十秒钟之前，是不是可以吧？这是可以的。但是呢，你要了了解一点啊，大家伙知道这么一点就好了，就是，你你这个游戏，你只有通关了，或者说你现在炸房了，你才能重新开。大家伙看过那个呃阿汤哥演的那个那个电影啊，就是《无限重生》，是吧？这个跟外星人战斗那个。好，出来，上来就可以先打啊。他出来并不是无敌的。呃，为了稳，还是先血杀。没有必要用小兵去扛啊，然后当这个好夜叉探海崩掉，小兵也正好崩到了，而且可以直接秒起身压制。这个起身呢 ，boss 是不练无敌招的，后坚守，血杀过来
还剩最后一个连招，铁莲花是关键道具，必须要捡。看看把把 BOSS 卡出来，运气一个毒标没毒上，然后金珠起手，这样的话就直接结束了啊！小兵也不用管他了，刷出来已经不赶趟了。OK 啊，呃，发挥的还算是不错啊。这个毒镖没打中，然后用金珠起手呢，补救了一下，呃，可以的，没问题啊。那没想到他练这个练这个飞轮斩啊，练这飞轮斩呢，那你就打不中了。而且你打中的话，可能他倒地了，那更嘚啊，他直接落地了啊，那就没办法了。好，看看直接第三关，呃，总体来讲啊，这个前面刚才那个地方是一个小低级失误啊，小低级失误也就是小失误。呃，无所谓啊，毕竟呢是被这个这个为了快速啊，结果被这个叉子给叉到了啊，这没办法，这真是，呃，时也命也啊，这个就是太着急了，也导致呢跑位呢这个位置出现问题了啊。好，这个这个老虎想砸也很难受，然后直接从上方走。很多人说啊，这个从上方走，这个这为什么不从下方走啊？这个这个反正就是这个情况啊。速通的话，这个毕竟咱们风云和幺幺九还不一样啊。从上方走，该跳也跳啊！但是并不是说跳的问题，咱们咱们可能通关的关卡呢，并不是要走这个机关的这个张辽，对不对？我们有别的这个路可以走，而且我们还有别的 BOSS 打，不仅仅是梦幽的是吧？啊！但是如果你要这么走的话，你看，咱们咱们要是这个正常的话，你看，呃，直接来到阳平关，你从上边走过桥，哎、呃，直接就在来到阳平关了啊！这一点就，呃，比较实在了，对不对？啊，就不像大家伙说，哎，我我我那个曹彰哪里去了啊？这个曹彰不见了啊，这个双 boss， 啊，这里面呢也不会差你 boss 的啊，这里面打一个夏侯惇，然后呢懂得都懂，好，把兵全卡没，这个这个兵是可以拖没的啊，一个小，好玩牛市，夏侯惇，捡起来，一二三，检索一二三，一二三四。呃，直接血杀，起身可以打。这个起身他不练无敌招的，他不会瞬间跑走。OK， 这个就要忍一手啊，没事儿，居然起身没练，捡东西也不耽误啊。三套招没打满，直接就能把这个 BOSS 打死。你可见张飞这个这个伤害啊，那真的不是给你嘻嘻哈哈的。OK， 跑过来，直接夜叉探海，呃，落地的这个这个呃丈八也是可以给自己赢的。哎，这就难受了。这个地方呢，他刚他直接刚 CD 了哈，我们叫刚 CD 也可以。你这样的话呢，铁莲花就白放了。你看这一下，我个人感觉一个不小心可能会浪费五秒钟左右的时间啊。这个他他其实，他防住之后第一时间跑就好了，没有必要说防的时候然后，然后反击一下，直接把人打倒了。而且他反击也不能一下把人打死，对吧？你你你，然后直接倒了，那真的是，好恶心的啊，这种人啊。好，看看拖住兵，一会儿看看啊，有拖住兵的话就什么都好说。然后丢丢丢丢丢丢，九六，小粉张辽啊，紫粉张辽，后面还扔的。不要小看他扔的这个雷啊！这个雷呢，我跟大家伙说一下，这个雷是可以扔到咱们的。因为玩幺幺九的话呢，可能大家伙都熟悉了啊。这个雷呢，只有在炸的时候能对咱们造造成伤害，但是其实不是啊。这里面的话呢，他扔雷就可以，包括那个黄红那个兵啊。好，最后一套招，张辽呢还是防御比较高啊。最后一下，啊，升级，就感觉这个伤还没打满啊。<咳>然后可能会给人一种感觉，浪费点时间。同样啊，同样是这个一管多血，比夏侯惇多一点血。但是呢，这张辽就要扛干好几套，而这个夏侯惇呢，只需要三套，呃，不用太满就可以直接打死。可以看出来啊，这个武将之间呢，也是有一定的这个呃防御系统和克制系统。比如说你像张辽克制这个武将。啊，这白象方便面啊，这个确实是很，可能大家伙儿了解一件事儿啊，就是我喜欢管这个夜叉探海叫夜叉探海，就原名。呃、但是呢，你你白象方便面这个啊，就是有点刻在我 DNA 里了啊。好，这胖子你就必须得等一个毒，直接全部毒上
，运气非常好啊，也不能叫运气好。其实有的时候通过你咱们自己的站位啊，是可以让这个小兵控制他自己的。好，我还剩四十八秒，为什么要 h u r r y up 啊？这也是我玩风云再起最不解的一个地方，因为你如果剩十秒钟，咱们大伙都了解，你随便，你剩四十八秒，你 h u r r y up 是几个鬼啊，对不对？好，那个小兔子卡在那里，不用管，其实不差这点血，但是他还是打了。由于咱们已经十级了啊，攻击的形态已经变了，攻击的速度啊，前面的几个招式的速度也变了，然后武器上带有这个蓝色的光，但是问题不大啊，这个主要还是呃，已经你这个 A 的比较快啊，你看 A 这一下，小的时候我觉得玩这个玩张飞、玩黄忠、玩赵云，就特别希望自己赶紧到十级，包括马超啊，但是呢，你像什么关羽呀、诸葛呀。啊，像什么貂蝉呐、啊，对吧？张辽啊，就没有这个必要了啊。这个 A 出来都是一样的。当然，张辽呢，可能十二级之后有一个攻击形态的一个小变化啊，对吧？可能不太一样。呃，其实每个人都有一定的不一样啊。最直白的就是你像张飞、黄忠、赵云，像这呃马超这种，那他直接就是这个，对吧？直接就是一手这个。攻击速度就初始攻击速度加快，那真的是史诗级加强。尤其是像张飞，张飞攻击距离远，那、呃、但是近身比较弱。但是由于这个 A 变得快了，那真的是很爽啊！尤其是你像幺幺九，咱们可以一直 A A A， 那真的是很过瘾的啊！但是你像关羽，呃，初始就可以拿拿那个刀刀把，然后咔咔就是干。好，直接看看这边呢，先手一个暴气，这边暴气打这个铁甲兵啊，这个速度也非常快的啊。OK， 完胜风冰冰。好，这神龙摆尾没接上，浪费点时间啊。好，撞一下，直接过图。这个过图的话，很多人说：“哎呀，怎么没有雕雕啊？怎么没有啥啥缠缠啊之类的啊？”这个，呃，不是这个路子啊。而且很多人说那：“那那那那那个。”呃，雷雷电锤到哪整啊？雷电锤的话呢，那肯定还是要在这个许褚那里，是不是？正常很多人会这么想啊。这个，那自然走到了这一关，那火烧连营，很多人说啊，火烧连营哪去了？火烧连营，你的喵呀、啊、都没了，对吧？没有那怎么说呀？啊，好，一个土雷，但是没有，我狼也给你补救了。好，你看这个叫这个叫眼镜蛇一样的腹肌啊。这个肌肉现在据说是人最喜欢，就是就是那个这个呃，目前啊，这个中老年啊，这个中老年小呃，包括小妹儿的偶像啊，身材的话啊，大大肌大肌肉男可能已经对吧？啊、呃，大肌肉的霸主啊，可能已经没有人喜欢了啊，主要还是喜欢这种这种呃挺瘦，然后呢还有肉对吧？这种穿衣有型的这种啊，所以说吕蒙这个这身材好像据说是挺多人喜欢，主要还穿个体型一样。穿了个紧身衣，你像张飞这种身材呢？这个按理说，按古代来讲啊，张飞这种身材，膀大腰圆，胸肌腹肌，这是呃汉子啊，这是大帅哥。但现在来讲呢，虽然说很多人说阴柔啊，这个阴柔的话，什么日韩风啊，虽然说风靡过一阵儿，但是我个人觉得，即便是现在啊，绝大多数的人，只是说你长相甜美，长得像那个。呃，女孩的男生可能喜欢的多嘛啊，目前呢又回回暖了，日韩风呢已经不太那啥了，但是也不是那种施瓦辛格那种的，现在喜欢呢还是喜欢那种，呃，长相呢俊俏，呃，长相必须要好看，你也不能说光看身材啊，长相好看，但是不是需要那种阴柔，需要娘炮那种了，啊、呃，但是呢身材一定要好，这个如果你长相俊朗，啊，这个干干净净的，然后呢身材给力。是吧？啊，穿衣显瘦，脱衣有肉，那真的是泰森的弟弟就太猛啊，那无敌了啊！这个，即便你是大叔都可以。你像我狼、啊，都说叫小狼啊，你现在就已经叫老狼了，或者叫狼叔，没有问题的啊。但是如果狼叔，你像这个人家六十多岁那张丰毅是吧？人家人家照样是浑身肌肉啊，到底行不行？你像我还没到，别说六十，我四十都没到。那你说我四十的时候，我一身横横练的肌肉，对吧？咱不说八块啊，六块腹肌，然后这个这个人鱼线，是吧？那没谁了。我告诉你，那就是男人四十一朵花了啊，对不对啊？但是呢，现在啊，我我是能理解这个喜呃这个现在呃呃整个这个市场上比较喜欢的男性的这个身材啊。但是这个张飞这个身材，其实我也是比较羡慕的。我知道这种身材特别难练，对吧？这个叫虎背蜂腰
，张飞你，你为什么？你看大伙儿看起来啊，这个张飞虽然说看起来好像是大肌肉男，他肯定是不瘦，但是他腰其实细啊，大伙儿看得出来，他带了个护腰，而且他腰真的是细，按比例来讲啊，按照比例来讲，他确实是细的，啊，对啊，所以说就比较实在。好，这里面该撞撞。撞的话呢，咱们是就类似于像这个咱们 TAS， 很多人都看那个用什么撞，用这个呃梦优去撞，但是咱们不是那个路线。但是里面可以看到，撞起手已经撞出来了啊，捡起来还剩最后一套，应该用道具起手吗？好，道具起手，果然一二前进锁，一二三，没有问题啊。这个咱们看过，我记得大家伙儿，我当时看过《大明王朝一五六六》。里面讲这个海瑞啊，讲这个，呃，讲那个新新水浒里面演鲁智深的那个人啊，叫什么来着？我忘了啊。他后来进锦衣卫了啊，就被人看中的就是他虎背风腰。风呢，不是那个疯子的疯，哎，其实也是疯子的疯啊，不是那个疯狂的疯，是蜜蜂的疯、啊，对吧？这个就比较比较写实啊。说白了，长得又壮。然后呢，腰又细，这里面很多人说那腰细，那有那怎么怎么说他壮啊，对吧？这个腰啊，跟大家伙说，就现在来讲，按照体脂率啊，对吧？按照体脂率呢，体脂率也不一定说啊越低越健康，但是体脂率呢，确实是一个对吧？这个比较呃注重肌肉啊，就说白了，这这个说你是个肌肉男，即便你像那个漫威里面那个金病一样胖。啊，一样的这个重，但是呢，你照样呢还是牛逼，你还是有这个这个叫什么？这个叫，呃，这个这个，呃，这个这个这个这个肌肉的啊，就是你浑身全是肌肉，啊，这个就比较牛。就是体脂率这个，你像考，你像古代的时候也好，包括现在也是啊。现在如果要是粗算你的体脂率的话呢，就是你的身高、你的体重、你的腰围。你把这三个指标拿出来，就可以初步的啊算一下你的体重啊，不不，呃，算一下你的体脂率。那大家伙是有一个公式啊，大家伙可以百度搜一下啊。我印象中是有一个公式的啊，这个公式呢也很简单啊，大家伙随随便便就能算出来。好，有雷神锤，然后直接走下路，然后就魏延逃跑路线啊，大家伙都懂的都知道。呃，刚才也跟大家伙说了啊，这个可以算。然后呢，呃，如果说是，呃，如果说是体脂率特别少。那有可能是有病了啊，也不行啊，也不行。哎，如果没有没有这个没有这个脂肪的话呢，整个这个人啊看起来就好像有点巧克力了啊，就比较嘚儿了。好，铁莲花，哎，落了一个目标。你看这个就有点嘚儿了啊，有的时候，有的时候并不是很好整。一个毒，好，再撇过来，他知道兵从哪刷，看看魏延要死，落在落在哪儿啊？咱们看一下，哎，直接落在这儿，一个小。一个小箭筒洗手，好，这一套招看啊，起身压制，读二三一二三一二三四，好的，写啥？然后再来一套，这一套肯定也是死不了啊，毕竟这是将近两个弯血。但这边呢，这个 boss 居然同时反抗了一下，毒标洗手，但是这一套应该血量也不够。好，没办法，就差那么一奶奶啊。直接压起杀啊，这个就比较实在，而且这个应该要吃东西啊，杜康酒不要吗？对吧？肯定是要要的，所有的小宝都要要，因为不不够了。下一个地图呢，就是乱世枭雄，这个地图呢，呃，应该会刷很多波的兵，所以说一定要去搞定一下。先是一个毒标，然后赶紧走，直接毒瓶刷过来位置，但那个小兵走，哎，走的就比较猥琐了。你看这样的话，浪费了三秒钟的时间啊，这没办法，铁莲花一崩。OK， 还差一个目标，没办法，这个小小小道具，还有毒瓶，飞轮起手，所有的目标全打到了，运气非常不错，暴气，然后直接白象方便面，落地还能打，哎，落地的判定没打到，直接往前走啊！很多人说为什么没有铁甲骑兵啊？这个，呃，再跑过来，然后白象方便面，可以，啊，没崩到啊。哎、啊，你说张飞这个白象方便面像不像特瑞的那个？哦，啊 ，Kissa Kissa Kissa 啊，直接隐身一了，不装了啊！一二三，先做一二三，一二三四，写啥？标准连招啊，还可以再打。现在十五级，正好卡了一个一呃等级的档位，可以打两套防。哎，好，再隐身一，我操，这个雷啊、呃，运气不好，这样的话只能打一套了啊！好，毒瓶。反跑一下可以，这样的话正好小兵
，二三四，正好可以，一点都不差啊。OK， 直接举火，看一下屏幕，飞轮吃补血，然后再反跑回去，玩牛市，舅舅。就是你张飞和曹操，我到现在我都分不清楚，到底张飞长得像，张飞人哎人送外号小曹操啊，曹操人送外号大张飞，哎这个金珠没撇好，好，可以看到啊，这个刚才你这十五级瞬间升到十七级的路子啊，还是要打满打满的这个攻击才能加分加得快，一个多独上二三前左一。啊，这个没办法，因为有小兵，所以阻断了连招，还加了一些血，很难受。哇、啊、，OK， 还有毒吗？没了，飞轮。哎，没，又加了一些血，本身可以再加时间，又练出了大招。好，防住，没事，距离不够。又来了，是六半还是单体？赶紧血杀，是单体啊。这个说是打曹操的时候，真的是运气不太好啊！加了两下血，练了两个超杀，这样的话正好血量。后面的小兵儿，哇！夜叉踏海落地，防住漂亮！哎呀，必杀！一二三四，直接崩死。这我觉我觉得啊，他明明明明可以更快一点啊，可以再快一点。最后这个曹操这个地方也不能叫失误。运气啊，时也运也。OK， 来自于我们的尾花 O W N 给大伙表演了这么一个三国战棋风云再起原版天王难度的超级速通啊，这个速通呢就不做过多的解释了啊，毕竟是二十一分二十四秒啊，摆在这儿啊，后期真的有可能打进二十一分钟，再加上前面的一些小瑕疵，打进二十一分钟没有问题。在片尾的最后呢，也是感谢大家的收听，大伙一定要多多支持我了啊，多多点赞、关注、转发、评论，呃，我们就下期再见吧。